প্রশ্ন টেলিগ্রাম বলছে প্লেনের টিকিট চলে আসছে আমার নামে প্রথম শ্রেণীর টিকিট আমি যেন সেটা পাওয়া মাত্র নরয়ে রওনা দিই অসলোর বিমান ঘাটিতে গাড়ি অপ একা করবে সে গাড়ির নম্বর ও রিভারের নাম দেওয়া আছে টেলিগ্রামে সেই গাড়ি আমাকে নিয়ে যাবে এই রহস্যময় মিক্রাডের বাসস্থানে সাড়ে তিন ঘন্টা লাগবে পৌঁছাতে সে কোথাও বলা আছে এবং আরো বলা আছে যে যাওয়াটা আমার পক্ষে লাভজনক হবে কারণ সেখানে নাটি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অন্যতম শ্রেষ্ঠ নয় একেবারে শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকে রসঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন মিস্টার কাক আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে এ সময়টা অর্থাৎ মে মাসে রাতের অন্ধকার বলে কিছু নেই এ জিনিসটা আমার দেখা হয়নি এখনো তাই ভাবছি ভদ্রলোককে সম্মতি জানিয়ে টেলিগ্রাম করে দেব আমার তাতে কোনো খরচ নেই কারণ ভদ্রলোক একশো টাকার প্রিপে টেলিগ্রাম করেছেন যদিও আমি চেষ্টা করে রজনখানেকের বেশি শব্দ ব্যবহার করতে পারব না নয় ইমে আজ একটা আর্টের বইয়ের পাতা উল্টোতে উল্টোতে হঠাৎ দেখলাম ষোল শতাব্দীর বিখ্যাত ইতালিয়ান শিল্পী তিন্তরত্তর একটা ছবির তলায় খুদে খুদে অক্ষরে লেখা রয়েছে আলেকজান্ডার ক্রাগের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে যে লোক তিন্তরত্তর মতো শিল্পীর ছবি নিজের বাড়িতে রাখার ক্ষমতা আছে সে যে ডাক সাইটে ধনী তাতে কোনো সন্দেহ নেই আমি পরশু রওনা হচ্ছি কার্ডকে জানিয়ে দিয়েছি বেশ একটা চন্মনে উৎসাহ অনুভব করছি মন বলছে আমার নরয়ে সফর মাথে মারা যাবে না বারো ইমে অস্ত্র এয়ারপোর্ট থেকে উদ্দীপনার ড্রাইভার চালিত ডিমলার গাড়িতে করে আমরা আধ ঘন্টা হল রওনা দিয়েছি আলেকজান্ডার ক্লাবের বাসস্থানের উদ্দেশ্যে আমরা অর্থাৎ আমি ছাড়া আরো দুজন এর ম সে একজন ইংল্যান্ডের পদার্থবিজ্ঞানী জন সামার বিল আমার পুরনো বন্ধু অন্যজনের সঙ্গে এই প্রথম আলাপ তিনি হলেন গ্রিসের বায়োকেমিস্ট হেক্টর পাপাটোপুস তিনজনের মধ্যে এনারি বয়স সবচেয়ে কম দেখে মনে হয় চল্লিশের বেশি না মাথা ভরা কোকরা ঘন কালো চুল এবং তার সঙ্গে মানানসই ঘন ভুরু ও ঘন বোখ আমরা তিনজন ঠিক একইভাবে আমন্ত্রিত হয়েছি একটি টেলিগ্রাম একটি ব্যবস্থা এটা অবিশ্বে অস্ত্রতে আসার পরে জানলাম আমি যেই কিমিরে এরাও সেই কিমিরে সামার বিলো ক্লাবের নাম শোনেনি পাপাডোপুলস বলল শুনে থাকতে পারে খেয়াল নেই তবে টেলিগ্রামের দৈর্ঘ্য প্রথম শ্রেণীর টিকিট আর এখন এই ডিমলার গাড়ি আর ড্রিভারের পোশাকের বাহার দেখে এটা তিনজনে বুঝেছি যে আলেকজান্ডার ক্লাবের পয়সার অভাব নেই আপাতত আমরা মাঝপথে থেমেছি কফি খেতে এখন বিকেল সাড়ে তিনটে ঠান্ডা যতটা হবে আশা করেছিলাম ততটা নয় অবিশ্বি নরয়েতে তাপমাত্রার থামতে আলিপনার কথা যে কোনো ভূগোলের ছাত্রই জানে এই দেশে উত্তর প্রান্তে শীতের মাত্রা দক্ষিণের চেয়ে কম কারণ আটলান্টিক থেকে এক ধরনের গরম হাওয়া নরয়ের উত্তরাংশের উপর দিয়ে মাঝে মাঝে বয় ফলে উচ্চতা এবং উত্তর মেরুর সান্নিগ্ধ সত্ত্বেও তাপমাত্রা দক্ষিণের চেয়ে বেশি বেড়ে যায় আমরা যেখানে বসে কফি খাচ্ছি সেটা রাস্তার ধারে একটা রেস্টুরেন্ট ভারী নির্জন সুরম্য পরিবেশ নরয়েতে সমতল ভূমি বলে প্রায় কিছুই নেই সারা দেশটাকেই উপত্যকা বলা চলে তারই মাঝে মাঝে মাথা উঠিয়ে আছে বরফে ডাকা পাহাড় রাইবার পিয়েট নোর ভালের কাছে জানরাম কাগের বাসস্থান অস্ত্র থেকে তিনশো ত্রিশ কিলোমিটার দূরে আমাদের পৌঁছতে লাগবে আরো ঘন্টা আড়াই বারো ইমে কাত সাড়ে নতা তাত বলছি ঘুরি দেখে যদিও জানি আকাশের দিকে চাইলে আরো ও শব্দটা ব্যবহার করতে মন চাইবে না কি আশ্চর্য এক জায়গায় এসে হাজির হয়েছি সেটা বলা দরকার জায়গার আগে অবিশ্বি মানুষটার কথা বলতে হয় কারণ এই বাসস্থান রাজপুরীয় বলা চলে এই মানুষের একার তৈরি মধ্যযুগীয় কেল্লার দনের বাড়ি দেখে মনে হবে বয়স সাত আটশো বছরের ক আচ্ছা কাছি কিন্তু আসলে তৈরি এই বিংশ শতাব্দীতে কত খরচ লেগেছিল জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে ছিল কিন্তু ভদ্রলোককে যে অবস্থায় দেখলাম তাতে আর এসব অবাস্তুর প্রশ্ন করা চলে না
আলেকজান্ডার আলয়সিয়াস কার এখন মৃত্যুশয্যায় তার শেষ অবস্থা অনুমান করেই তিনি আমাদের দেখে পাঠিয়েছেন কেন দেখেছেন তার তাজব কারণটা এখন বল ঠিক শতা বেজে পাঁচ মিনিটে কাজ চেল্লার প্রকাণ্ড ফটকের ভিতরে দিয়ে গাড়ি দুটে আরো পাঁচ মিনিট কুপলার আসতেন ও চাও গাছের ছায়ে থাকা অতি সুদৃশ্য আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে আমরা চেল্লার সদর দরজার সামনে পৌঁছলাম একজন উর্দি করা মাঝবয়সী লোক আমাদেরই জন্য বোধ হয় অপেক্ষা করছিল সে এগিয়ে এসে আমাদের অভ্যর্থনা করে কাশ্মীরের ভিতরে নিয়ে গেল এ ভরটাতে আমরা প্রথম দুপুরাম সেটাকে ও এটিং রুম বলা চলে কিন্তু তার চোখ সাজানো বাহার দেখে আমাদের তিনজনেরই কিছুক্ষণের জন্য কথা বন্ধ হয়ে গেল আসবাবপত্র মার্বেলের মূর্তি জারলঞ্চন বিল্ড করা ফ্রেমে বাঁধানো বিশাল অয়েল পেন্টিং মেঝেতে পারস্যদের শিওয়ারি সান গালিচা দেয়ালের গায়ে চোলানো অস্ত্রশস্ত পেডেস্টালে দাঁড় করানো লোহার বর্ম সব মিলিয়ে আমাদের মনটাকে টেনে নিয়ে ফেল সেই ব্যান্ডের যুগে যারা ডাকাতি করে কোটি কোটি টাকা করে ফুর্তি করে আমোদ করে জীবন কাটাতো পাপাদপুর বিজ্ঞানী হলেও অন্যান্য বিষয় দেখলাম অনেক কিছু জানে চারিদিকে দেখে বলল এই একটি ঘরে যা পেন্টিং রয়েছে তারই দাম হবে কয়েক কোটি টাকা আমি নিজে একখানা রেমব্রান্ট ও একখানা ফ্রাগনারের ছবি দেখে চিনেছি সারা দূরদের ঘরমায় আরো কত কি ছড়িয়ে আছে কে জানে মিনিট দশেক অপেক্ষা করার পর সে লোককে ফিরে এসে বলল কারিসারের নাতি দর্শন দেবার জন্য প্রস্তুত আমরা তিনজন তাকে অনুসরণ করে আরো দুখানা বিশাল ঘর এবং অজস্র মহামূল্য জিনিসপত্র পেরিয়ে একটা অপেক্ষাকৃত ছোট আবছা অন্ধকার ঘরে গিয়ে পৌঁছলাম ঘরের একটি জায়গায় একটি মাত্র ল্যাম্প জ্বলছে এবং সেই ল্যাম্পের আলো গিয়ে পড়েছে একটা বিচিত্র কারুকার্যকরা পকান্ড পালঙ্কের উপর শোয়া এক অতি প্রাচীন ভদ্রলোকের উপর তুলোর বালিশে পেঁচি দিয়ে আর শোয়া অবস্থায় যিনি আমাদের ভ ইকে রোগ ফিলিস অথচ আশ্চর্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন তিনি যে এই চেল্লার অধিপতি শিয়ালেকজান্ডার খাট তাতে কোনো সন্দেহ নেই সাতিনে মোড়া লেপ দিয়ে তার খুঁতনে অবধি টাকা শীর্ণ হাত দুটো লেপের বাইরে বুকের উপর জড়ো করা ডান হাতটা এবার বা হাত থেকে আলগা হয়ে শরীর থেকে উঠে আমাদের দিকে প্রসারিত হল আমরা পর পর তিনজন কাজের সঙ্গে করমর্দন করলাম হাতের পাশে তিনটে চামড়ায় মোড়া চেয়ার রাখা ছিল ক্রাক ধার নাড়িয়ে সেদিকে ইঙ্গিত করতে আমরা তিনজন গিয়ে বসলাম এবারে ক্রাদের ডান হাত তার পাশে ঝুলন্ত একটা রেশমের দড়িতে মৃদু টান দিতে একটা ঘন্টার শব্দ শোনা গেল আর তারপরে প্রায় নিঃশব্দে একটি প্রাণী ঘরের পিছন দিকের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে কাজের ঠিক পাশে এসে দাঁড়াল প্রাণী বলছি এই কারণে যে মানুষ বললে বর্ণনা ঠিক হবে না এরকম মানুষ আমি এর আগে কখনো দেখিনি প্রায় সাত ফুট লম্বা দেহ গায়ে রং কালচে নীল চামড়া প্রায় পালিশ করা ইস্পাতের মতো মসৃণ পোশাক হল হাঁটু অবধি গাড়ো লাল মখমলের আর খাল্লা আর কোমরে একটা রুপালি বেল্ট বা কোমরবন্দ মুখের ধাঁচ এবং কেশবিহীন মস্তকের নিতল গর্ণ দেখলে মনে হবে যেন পুরাণের কোন দেবতা মানুষের আকারে এসে হাজির হয়েছে আগন্তক অবশ্যই ভৃত্যস্থানীয় সে এসে গ্রাডের উপর বুকে পড়ে তার ডান হাত দিয়ে তার মনিবের কপালের দুই প্রান্ত টিপে ধরল প্রায় দশ সেকেন্ড এইভাবে থাকার পর হাত সরিয়ে নিতে গ্রাডের মোদ যে একটা আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম তিনি যেন দেরে নতুন বল পেয়েছেন দুহাতে বিছানার উপর ভর করে বেশ অনেকটা উঠে বসে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে তিনি পরিষ্কার ইংরাজিতে বললেন ওদিন আমার নিজের হাতে মানুষ করা বিশ্বস্ত পরিচারক তার অনেক গুণের মধ্যে একটা হল মুমূর্ষু মানুষকেও সে কিছুক্ষণের জন্য চাঙ্গা করে দিতে পারে যাতে সে মানুষ তার অতিথিদের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারে মিস্টার ক্লার্ক চুপ করলেন চাকরের নামটা শুনে বুঝলাম আমার অনুমান মিথ্যা নয় তার নিজেও তার পরিচারককে দেবতা হিসেবেই কল্পনা করেন নরয়ের পুরাণে অধীন হল দেবতাদের শীর্ষস্থানীয় সেই অধীন এখন ধীরে ধীরে পিছু হেঁটে আবার অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে আমি ও সামার বিল দুজনে নির্বাক ততস্থ পাপার উপর সে বয়সটা কম বলেই বোধ হয় সে কিছুটা ছটফট সে ইতিমধ্যে দুবার গলা থাকরানি দিয়েছে এবং অনবরত হাত কোচলাচ্ছে অধীন উত্থর বললেন মিস্টার ক্রাক এই দুজনেই আমার অধিকাংশ কাজ করে থরের সঙ্গে তোমাদের যথাসময়ে পরিচয় হবে থর হল নরয়ের আরেকজন শক্তিশালী দেবতার নাম পাপা দেখুন সার ধৈর্য রাখতে পারল না আপনি একজন বৈজ্ঞানিকের কথা লিখেছিলেন কাজের প্রতের কোণে হাসি দেখা দিল সেই সঙ্গে তার চোখ দুটো আবার জলজল করে উঠল এয়ার সেই বিজ্ঞানী এখন মৃত্যুশয্যায় বললেন ক্রাক তিনি তোমাদের আসতে আহ্বান জানিয়েছিলেন তারই নাম আলেচা এন্ডার আলয়সিয়াস ক্রাইক পাপা দুপুর তেমন হতাশ হল বলে মনে হল আমিও ঠিক এই উত্তর আশা করিনি আমরা তিনজনেই একবার পরস্পরের দিকে চেয়ে নিলাম তার আবার কথা শুরু করলেন 
কথাটা বিশ্বাস করা হয়তো তোমাদের পক্ষে সহজ হবে না যদিও এর প্রমাণ তোমরা পাবে আমার এই দুর্গের চল্লিশটা ঘরের মধ্যে একটা হল ল্যাবরেটরি আজ বিরানব্বই বছর ধরে সেখানে নানা রকম গবেষণা করেছি এইটুকু বলে কাক থামলেন কারণটা স্পষ্ট বিরানব্বই বছর শুনে আমাদের মনে স্বাভাবিক একটা প্রশ্ন যাবে সেটা উনি আন্দাজ করেছিলেন সে প্রশ্ন করার আগে কাক নিজে তার উত্তর দিলেন আমার বৈজ্ঞানিক ক্ষমতার জোরে আমি তিন তিনবার অবতারিত মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রেখে আমার আয়ু বাড়িয়ে নিতে পেরেছি কিন্তু এবার আর সেটা সম্ভব হচ্ছে না যখনই ভদ্রলোকের কথা থামছে তখনই আমাদের পরিবেশের আশ্চর্য নিস্তব্ধতা অনুভব করছি এত বড় দুর্গের মধ্যে একটি শব্দ আসছে না কোথাও থেকে নেপোলিয়নের মৃত্যু ও আমার জন্ম একই দিনে পাঁচই মে আঠারোশো একুশ দেড়শো বছর বয়স আপনার পাপাদপুরস মাত্রা ছাড়িয়ে একটু অস্বাভাবিক রকম জোরেই প্রশ্নতা করে ফেলেছিল কাক মৃদু হেসে বললেন তুমি এতেই আশ্চর্য হচ্ছে তাহলে এরপরে যা ঘটতে চলেছে তাতে তোমার প্রতিক্রিয়া কি হবে পাপাদপুরসি চুপ করে গেল কাক বলে চললেন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম প্রফেসর রাসম হুসেনের প্রিয় ছাত্র বলতেন তুমি অধ্যাপনা করবে গবেষণা করবে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তোমার কিন্তু আমার চরিত্রের আরেকটা দিক ছিল অ্যাডভেঞ্চারের নেশা সাতাশ বছর বয়সে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাই ইউরোপ ছেড়ে দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়ে এ হাজির হই মন চলে যায় জুয়ার দিকে কপালও ছিল অবিশ্বাস্য রকম ভালো ফিও ডি জ্যানিরোতে রুলেট খেলে এক রাতে লাখ টাকার উপর হাতে আসে সেই টাকা লাগায় হিরে প্রসপেক্টিং এর কাজে আফ্রিকায় তখনও হিরে আবিষ্কার হয়নি কাজেই বেজিলে থেকে যাই আমার এই যে এত সম্পত্তি দেখছো চারিদিকে এত মহামূল্য জিনিসের সমারোহ এর পিছনে রয়েছে হিরে এই একটি হিরের দাম কত যান প্রশ্নতা করে কাক তার ডান হাতটা আমাদের দিকে তুলে ধরলেন দেখলাম অনামিকা একটি বিশাল হিরোপসন ও আনটি জলজল করছে বিশ বছর বেজিলে থেকে তারপর ফিরে আসি আমার দেশে আমি তখন ক্রোরপতি তখনই মাথায় আসে একটা কাসল বানাবো আমার দামি জিনিসের নেশা চেপেছে তখন তার জন্য উপজ উক্ত বাসস্থান চাই কাসল তৈরি হল আমার সব কিছু নিয়ে তার মধ্যে বাস করতে শুরু করলাম অনেকে একা থাকতে পছন্দ করে না আমার কিন্তু দিব্যি লগত কেবল আমি আর আমার বহুমূল্য সব সাদের সামনে বাড়ি থেকে আর বেরোয়নি তারপর থেকে জিনিসপত্র যা কিনেছি সবই চিঠি লিখে পোস্ট আপিসের লোক এসে সব কিছু আমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে কো এসে এক সময় তখন আমার বয়স সাত পেরিয়েছে হঠাৎ একদিন আমার একমাত্র সঙ্গী আমার পোষা কুকুর তা মারা গেল সেই থেকে মনে হল আমারও তো একদিন মরতে হবে এত সাদের জিনিস সব ফেলে রেখে চলে যেতে হবে কৃত্রিম উপায়ে বিজ্ঞানের সাহায্যে আয়ু বাড়ানো যায় না দত দত ল্যাবরেটরি হল অধ্যাপক কাশম হুসেনের কথা ফল পঁয়তাল্লিশ বছর পরে কাজের ক্ষমতা ছিল তখনও গবেষণা শুরু করলাম তার যে কি ফল হয়েছে সে তো দেখতেই পাচ্ছি কিন্তু কাজ বম নেবার জন্য থামলেন আমরা তিনজনেই গভীর আগ্রহের সঙ্গে তার কথা শুনছিলাম পাপাদপুরসের হাত কোচলানো থেমে গেছে ক্রাইডের নিঃশ্বাস আবার দ্রুত পড়তে শুরু করেছে আবার তার মধ্যে অবসন্নতার ভাব লক্ষ্য করছি কিন্তু আমার ওষুধ অনির্দিষ্টকালের জন্য মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না সেটা আমি জানতাম তাই আমাকে আবার আরেকটা গবেষণায় অনেকটা সময় ও অনেকটা অর্থ ব্যয় করতে হয় মিস্টার খাট এবার সামার বিল মুখ খুলেছে আপনি কি বলতে চান দেড়শো বছর বেঁচে আপনার বাঁচার সাত মেটেনি বার্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে তো উমে মানুষের জীবনের মোহ কেটে যায় তাই নয় কি আমার সে মোহ কাটেনি ড্রোন সামার বিল কাজের দৃষ্টি বিস্ফারিত তিনি শতান চেয়ে আছেন সামার বিলের দিকে নিজের অবস্থার কথা অগ্রাহ্য করে তিনি আবার উচ্চৈশ্বরে বলে উঠলেন আমার আসল কাজই এখনো বাকি আমার অন্তিম অ্যাডভেঞ্চার কথাটা বলার সময় ক্রাডের মাথাটা বালিশ থেকে খানিকটা উঠে এসেছিল কথা শেষ সবামাত্র মাথা বালিশে এলিয়ে পড়ল পিছন থেকে দেখি কবু ভক্ত ও দিন এগিয়ে এসে আবার খাটের পাশে দাঁড়িয়েছে বোধ হয় আদেশের অপেক্ষায় কাক বেশ খানিকটা শক্তি প্রয়োগ করে নিজেকে সামলে নিয়ে এবার অনেকটা স্বাভাবিকভাবে বললেন মানুষকে অনির্দিষ্ট কাল বাঁচিয়ে রাখা যায় না তার মৃত্যু অনিবার্য কিন্তু কাক কেন জানি আমার এই দিকে শতান দৃষ্টি দিয়ে বাটি কথাটা বললেন কিন্তু মরা মানুষকে অন্তত একবারের মতো বাঁচিয়ে তোলা যায় ঘরে আবার সেই অমুক নিস্তব্ধতা তারই মধ্যে অন্য কোন ঘর থেকে তিনটে কুড়িতে তিন রকম আশ্চর্য সুন্দর সুরে সাতটা বাজার শব্দ পেলাম এবারে কাদের কণ্ঠস্বর ছিল বুঝলাম তার শক্তি ক্রমশ কমে আসছে আমি পরীক্ষা না করে বলছি না কথাটা এ বাড়িতে এমন লোক আছে যে মৃত্যুর পরে আবার বেঁচে উঠে আমার কাজ করছে আজ রাতটা আমার কাটবে না 
অধিনয়ে অবস্থায় আর আমাকে নতুন শক্তি দিতে পারবে না কাল সকালে অরিন তোমাদের সাহায্য করবে সে আমার মৃতদেহ নিয়ে যাবে একটি বিশেষ ঘরে তোমরাও যাবে তার সঙ্গে সেখানে সব তৈরি সমস্ত নিয়ে দেশ দেওয়া আছে চারতে বৈজ্ঞানিক ছাড়া সে চারতের মানে বুঝবে না তোমরা পারবে ওদিন আমাকে একটি বিশেষ জায়গায় শুয়ে দেবে তারপর বাকি কাজটা তোমাদের মৃত্যুর বারো ঘন্টা পর তোমাদের কাজ শুরু হবে তার তিন ঘন্টা পরে আমার দেরে নতুন পানের লক্ষণ দেখতে পাবে তারপর তোমাদের কাজ শেষ একজনের উপর নির্ভর করা যায় না তাই তোমাদের তিনজনকে একসঙ্গে রেখেছি আমি জানি তোমরা আমাকে হতাশ করবে না আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না কাজ চোখ বন্ধ করবেন তার শেষ কথাগুলো বুঝতে বেশ অসুবিধা হচ্ছিল এই নিস্তব্ধতার সুযোগে পাপাদুপুর হঠাৎ আরেকটা প্রশ্ন করে বসলো কাজটা হয়ে গেলেই আমাদের ছুটি তো কাজের চোখের পাতা দুটো অল্প ফাঁক হয় তার ঠোঁটের কম দ্রুত যেন ঈশত হাসির ভঙ্গিতে উপর দিকে উঠল কিন্তু পর মুহূর্তে আবার সেই বেশ অবসন্ন ভাব এবার অধীনের দেহ নড়ে উঠল তার ডান হাতটা খাটের পাশে টেবিলের উপর রাখা একটা ছোট্ট কালো বাক্সের একটা বিশেষ অংশের উপর মৃদু চাপ দিল আমনি শোনা গেল কাদের কণ্ঠস্বর বাক্সের ভিতরে রাখা ট্যাপ থেকে কথা বেরোচ্ছে পরিষ্কার ইংরেজি উচ্চারণে তোমরা আমার নিমন্ত্রণ রক্ষা করাই আমি কৃতজ্ঞ আমার চাকর নীল তোমাদের দুর্গ ঘুরিয়ে দেখাবে কোনো প্রশ্ন থাকলে তাকে বলতে পারো খাদ্য ও পানীয় যখন চা প্রয়োজন নীলসকে বললে এনে দেবে এখন বিদায় নীলস নামক চাকর একটি ঘরের বাইরেই ছিল টেপের কথা শেষ হতে সে এসে আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে গেল ক্রাইডের ফেললার অন্য ঘরগুলো দেখাতে তুমি গ্রিক ভাষা জান পাপা দুপুস নীলসকে প্রশ্ন করল করিডোর দিয়ে যেতে যেতে নীলস মাথা নাড়ে বলল উনি ইংলিশ অ্যান্ড নরিজিয়ান তোমার বয়স কত হল আমি জানি পাপা দুপুস কোনো প্রশ্নতা করেছে নীলসকে দেখে সত্যি কাজের পক্ষে অত্যন্ত বেশি গুরু বলে মনে হয় তিরাশি বলল নীলস কদিন কাজ করছি এখানে পঞ্চান্ন বছর তারপর একটু থেমে বলল গত সাতই ডিসেম্বর হৃদ্রোগে আমার মৃত্যু হয় মাই মাস্টার ব্রুট মি ব্যাক টু লাইফ এখানে কি সবাই শীতস্ত না সবাই মিথ্যে কথা বলছে তার কি আমরা আসার আগে তার চাকরিদের শিখিয়ে রেখেছে কোনো প্রশ্নের কি জবাব দিতে হবে এখন দিব্যি সুস্থ মনে হয় নিজেকে প্রশ্নটা পাপা দুপুল যেন খানিকটা থাট্টার সুরেই করল কিন্তু নীলস উত্তরটা দিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে এত সুস্থ বহুকাল বোধ করিনি অন্তাখানিক ধরে খেললার সমস্ত ঘর ঘুরে দেখে আমরা যে যার ঘরে ফিরে গেলাম একটা বিশেষ তালাবন্ধ ঘর ছাড়া আমরা সব ঘরই দেখেছি প্রত্যেকটা ঘরকেই একটা ছোটখাটো মিউজিয়াম বা আর্ট গ্যালারি বলা চলে ওই একটি ঘর বন্ধ কেন জিজ্ঞেস করাতে নীলস কোনো উত্তর দিল না নিঃসন্দেহে ওটাই ক্রাইডের ল্যাবরেট কি কারণ অন্য ঘরগুলোর কোনোটারই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কোনো সম্পর্ক নেই আমার সবার ঘরটাকে বলা চলে একেবারে আয়সের পোড়াকাষ্টি ঘরের যা আয়তন তাতে আমার পুরো গিরিডির বাড়িটা দুঃখে যায় সমস্ত দুঃখটাতে সেন্ট্রাল হিটি ঘরে ঘরে থার্মোমিটার রয়েছে পাঁচাত্তর ডিগ্রি ফারেনহাইটে এসে পাড়া দাঁড়িয়ে আছে আমি ঘরের এক পাশে একটা মখমলের সোফায় বসে সবে পকেট থেকে ডায়েরিটা বার করেছি এমন সময় দরজায় টোকা পরল সামার দিল ও পাপাডোপুলসের প্রবেশ প্রথমজন যথারীতি শান্ত ভিতরে উত্তেজনা থাকলেও বোঝার উপায় নেই কিন্তু গ্রিক ভদ্রলোকটি ঘরে উঠে এক বাছাই করা জোরালো গ্রিক শব্দে তার মনের ভাব প্রকাশ করলেন যার বাংলা করলে দাঁড়ায় যত্ত সব সামার বিল আমার পাশে বসে পড়ে বলল এই তামাশায় অংশগ্রহণ করাটা কি আমাদের মতো লোকের সাজে হাজার হোক আমরা তো একেবারে ফেলনা নাই আমাদের একটা প্রতিষ্ঠা আছে সমাজে বিচক্ষণ ব্যক্তি বলে একটা সুনাম আছে আমি বললাম দেখো জন আমরা যখন কাদের পয়সায় এখানে এসেছি তার আতিথ্য বহন করেছি তখন এত সহজে মাথা গরম করলে চলবে না কাল সকালেই তার তিরোদান হবার কথা দেখাই যাক না তারপর কি হয় লোকটা বুঝলুক কি না সে তো তখনই বোঝা যাবে আর সে লোক যদি নাই মরে তাহলে তো এমনিও কিছু করার নেই যদিন সে না মরছে তদিন সে নিশ্চয়ই আমাদের ধরে রেখে দেবে না পাপাডোপুল তার বা হাতের তেলতে ডান হাত দিয়ে একটা ঘুষি মেরে বলল বৈজ্ঞানিক দেখাবার লোক দেখিয়ে আমাদের কি ভাওতাই দিল বলে তো শিখিছি একটা ব্যাপারে আমার মনটা খচখচ করছিল সেটা এবার না বলে পারলাম না আমিও তোমাদের সঙ্গে একমত হতাম কিন্তু একটা কারণে হতে পারছি না কি কারণ সমসরে প্রশ্ন করে উঠলেন দুজনে ওদিন নামটা উচ্চারণ করতেই পাপাডুপুল সাহা করে উঠল ওদিন একটা জাতের লোককে মেকআপ করে মাথা মুড়িয়ে নাটুকে পোশাক পরিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে তাতে খটকার কি আছে তুমি কি ভাবছর টিপে শক্তি সঞ্চার করাটা বুঝলু কি নয় ও কাজের পুরো ব্যাপারটাই ধাপ্পা
বলে দেড়শো বছর বয়স ওর সব কথাগুলোর মধ্যে কেবল একটা সত্যি হতে পারে সেটা হল জু খেলে পয়সা করার ব্যাপারটা ও যেসব দামি ছবি পিগিয়ে খাওয়ার সাজিয়েছে সে তো আমার মনে হচ্ছে হয় চোরাই মাল না হয় জাল জিনিস কোন ডাকাতের পাল্লায় পড়েছি কে জানে আমি এবার আসল কথাটা বললাম ও দিনের চোখে পলক পড়ছিল না সামারদিল ও পাপারকুল দুজনেই অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইল তুমি ঠিক দেখেছি প্রশ্ন করল সামারদিল অন্তত পাঁচ মিনিট একটা না চেয়েছিলাম তার দিকে অক্ষণ ধরে নিষ্পলক দৃষ্টি মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় আমার ধারণা ওরিন একটি যান্ত্রিক মানুষ অর্থাৎ বত এরকম রোবতের অভিজ্ঞতা আমার এর আগেও একবার হয়েছে সামারদিল বলল তাহলেও কি প্রমাণ হয় যে ক্রাগ নিজে বৈজ্ঞানিক এবং সে নিজেই রোবটটি তৈরি করেছে না তা হয় না তার নিজের দূর বোঝা যাবে যদি তার আবিষ্কৃত উপায় মরা মানুষকে আবার আমার কথা আর শেষ হলো না ঘরের বাতি হঠাৎ স্নান হয়ে প্রায় নিবে গিয়ে ঘর অন্ধকার হয়ে গেছে জানালার পর্দা টানা তাই ঘরে আলো দুঃখছে না না কি ব্যাপার বলল পাপা দুপুর হঠাৎ কি করে পাপা দুপুরের প্রশ্ন ছাপিয়ে একটা গুরুগম্ভীর অশরীরী কণ্ঠস্বর ঘরটাকে কাঁপিয়ে দিল দামাস্টার ইজ দেদ তারপর কয়েক মুহূর্ত নই শব্দ পাপা দুপুরের মুখ শেখ আসে সামার দিল সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে তারপর আবার সেই কণ্ঠস্বর দা মাস্টার উইল লিড এগেন কথা সে সবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের বাতি আবার আগের অবস্থায় ফিরে এল এই ঘরের মধ্যেই কোথাও একটা স্পিকার লুকোনো রয়েছে বলল পাপা দুপুর সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে বলল সামার বিল কিন্তু খবরটা সত্যি কিনা এবং ভবিষ্যৎবাণী খুলবে কিনা সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন পাপা দুপুর শেয়ারে বসেছিল এবার উঠে পায়চারি করতে করতে বলল ভদ্রলোকের নাটুকে পোনা সূত্রের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে কথাটা ভুল বলেনি আমারও এখানে এসে অবধি সেটা অনেকবার মনে হয়েছে আজ যখন নীলসের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে কাশলের ঘরগুলো দেখছিলাম তখনও এটা মনে হচ্ছিল বিংশ শতাব্দীতে এরকম একটা দুর্গের পরিকল্পনাটাই না তুকে ওই যে একটা ঘরের দরজায় বিশাল একটা তালা চুলিয়ে ঘরটা বন্ধ করে রাখা হয়েছে ওটাই বাকি কম না তুকে পাপা দুপুর বলছিল ঘরে চোরাই মাল রাখা আছে কিন্তু আমার সেটা বিশ্বাস হয় না বিশ্বের কোন নাম করা মিউজিয়াম থেকে ক্রাজ যদি কিছু চুরি করে থাকে তাহলে সে খবর কাগজে বেরোতো এবং সেটা আমরা জানতাম হয় ক্রাগ অকারণে রহস্য করছে না হয় সত্যি গোপনীয় কিছু রাখা আছে ওই ঘরে ঘড়ি ধরে রাত আটটায় নীলস এসে খবর দিল ডিনার রেডি রাজভোগ্য আর যে লোকটা পরিবেশন করছিল তাকেও দেখে অত্যন্ত প্রাচীন বলে মনে হচ্ছিল কিন্তু সে কত দিন হল ক্রাগের কাজ করছে সে কথা জিজ্ঞেস করার ভরসা পেলাম না তিনজনের একজন মরে গিয়ে বেঁচে ওঠা লোকের হাতে পরিবেশন করা খাবার খাচ্ছি জানলে সে খাবার যতই সুস্বাদু হো ক পেটে গিয়ে হজম হতো না সাড়ে আটটা নাগাদ পরস্পরকে গুড নাইট জানিয়ে আমরা যে যার ঘরে চলে গেলাম ঘরে এসে পর্দা সরিয়ে বাইরে সূর্যের আলো আছে কি না দেখতে গিয়ে দেখি ঘরটা আসলে কেল্লার ভিতরের দিকে বাইরেটা আকাশের পরিবর্তে রয়েছে একটা অন্ধকার করিতর একটা দেওয়াল দেখতে পাচ্ছি মনে হয় সেটা হাত বিশেকের মধ্যে দেওয়ালের দিকে পিক করে দাঁড়িয়ে আছে একটা বটা যোদ্ধার মূর্তি আমি খাটে এসে বসলাম কাল কপালে কি আছে কে জানে একটা কথা বার বারই মনে হচ্ছে কাজের একটা উক্তি আমার আসল কাজই এখনো বাঁচি আমার শেষ অ্যাডভেঞ্চার কি কাজের কথা বলতে চায় আলেকজান্ডার আলোয়সিয়াস ক্রাক সে অ্যাডভেঞ্চারে আমাদের কোনো ভূমিকা আছে কি এই বন্দিদশা থেকে আমাদের মুক্তি হবে কবে তেরোই মে সকাল ছয়টা কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো নিচে দাপ পড়বে তার আগে কাল রাত্রের ঘটনাটা লিখে ফেলি মাঝরাত পরে ঘড়ি দেখে জানলাম আড়াইকে দরজায় একটা টোকার শব্দ শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল আমার ঘুম এমনিতেই পাতলা তার উপর মনে একটা অস্বস্তির ভাব থাকায় বোধ হয় নিদ্রার একটু ব্যাঘাত হচ্ছিল তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখি আমাদের বৃত বন্ধু হেক্টর পাপা দুপুর তার দৃষ্টি উদ্ভাসিত আর এই শীতেও তার কপালে বিন্দু বিন্দু ধাম ভদ্রলোক হুড়ুমুড়িয়ে ঘরে দুকে হাঁপাতে হাঁপাতে কেবল দুটি শব্দ উচ্চারণ করলেন তারা খুলেছে সর্বনাশ এই স্বনামখ্যাত বৈজ্ঞানিক মাঝরাত্রিরে আবার এ সব কি আরম্ভ করেছেন কিসের তালা গভীর উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম উত্তরে আরও দুটি শব্দ নিষিদ্ধ ঘর তারপর পাপা দুপুর যা বলল তাই দরজার সামনে তালা দেখে এবং নীলসকে জিজ্ঞেস করে কোনো উত্তর না পেয়ে পাপা দুপুর সে জিদ চাপে সে ঘরে সে বুঝবে সেই মতলবে রাত বারোটা পর্যন্ত জেরে বসে থেকে তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে অন্ধকার করিডোর দিয়ে সে শতান চলে যায় তালা দেওয়ার দরজার সামনে তারপর সেই তালা সে খোলে ক করে খুললো জিজ্ঞেস করাতে সে পকেট থেকে এক আশ্চর্য জিনিস পার করে আমাকে দেখায় 
সেটা আর কিছুই না স্টপার লাগানো একটা ছোট শিশিতে খানিকটা তরল পদার্থ এর কয়েক হোতা একটা বন্ধ তালার চাবির গর্তের মধ্যে দিলেই করকবাজা গলে তালা নাটি আপনা থেকেই খুলে যায় এটা নাটি পাপার উপর সে নিজের আবিষ্কার এমন একটা জিনিস সে সম এ নিয়ে ঘুরছে কেন জিজ্ঞেস করাতে সে বলল শুধু ওটা কেন তার নানা রকম ছোটখাটো আবিষ্কারই সে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিককে দেখাবে বলে আমি বললাম ঘরের ভিতরে কি আছে বেতলে তাতে সে বলল ঘরে তার একা দুঃখের সাহস হচ্ছে না কারণ দরজা সামান্য ফাঁক করতেই সে একটা গন্ধ পেয়েছে যে তা সচরাচর চিড়িয়া থানায় পাওয়া যায় স্থির করলাম সামারবিলকে সঙ্গে নিয়ে আমরা তিনজনেই যাব এমনিতে হয়তো আমি পাপার উপর সে নিরস্ত করতাম কিন্তু জানোয়ারের গন্ধ কথাটা শোনার পর আমারও কৌতূহল বেড়ে গেছে সামার বিলেরও ঘুম দেখলাম পাতলা দরজায় দুবারের বেশি নখ করতে হল না অতীব সন্তপনে এখান থেকে ওখান থেকে গলে আসা মধ্যরাত্রের দিন এর আলোর সুযোগ নিয়ে টর্চ না চালিয়েই আমরা সেই তালা ভাঙার দরজার সামনে হাজির হলাম দরজা ফাঁক করতেই আমিও জানোয়ারের গন্ধ পেলাম কিন্তু সে খুবই সামান্য পাপার উপর সে ফানেন্দীয় রীতিমতো তীক্ষ্ণ সেটা স্বীকার করতেই হয় আমরা তিনজনে নিষিদ্ধ ঘরে প্রবেশ করলাম প্রকাণ্ড ঘর জানালা বলতে কিছু নেই সিলিং এর কাছে তিনটে স্থাইলাইট দিয়ে সামান্য আলো এসে অন্ধকারের দুর্বেদ্যতা খানিকটা দূর করেছে যেটুকু আলো তাতে দেখে বুঝলাম এই ঘরের জাত একেবারে আলাদা এখানে মহামূল্য শিল্প দ্রব্য বলতে কিছু নেই যা আছে তা একেবারে কাজের জিনিস একজন বৈজ্ঞানিকের স্টাডি গবেষণাগার আর ছোটখাটো একটা কারখানা মিশিয়ে যদি একটা বিশাল ঘর কল্পনা করা যায় তবে এটা হল সেই ঘর একদিকের দেয়ালের সামনে সারি সারি বুক শেলফে অজস্র বই তার বেশিরভাগই বিজ্ঞান সংক্রান্ত মাঝখানে তিনটে রম বা টেবিলে নানা রকম রাসায়নিক যন্ত্রপাতি আর অন ওদিকের দেয়ালের সামনে দুই শ্বাস স্টিলের ক্যাবিনেটের মাঝখানে একটা প্রশস্ত মেহগানির টেবিল এই টেবিলে বসেই যে কাজ লেখাপড়া করেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই টেবিলের পিছনে দেয়াল থেকে ঝুলছে একটা প্রকান পৃথিবীর মানচিত্র সেই মানচিত্রের বিশেষ বিশেষ জায়গায় একটি করে ছোট্ট রঙিন কাগজের ফ্ল্যাট সমেত আর পিন বুঝে দেওয়া আ হয়েছে ম্যাপের উপর টর্চ ফেলে বুঝলাম পিনগুলো লাগানো হয়েছে পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের রাজধানী সূচক বিন্দুগুলোর উপরে হিপিনজেন হঠাৎ বলে উঠল সামারবিল সেই ইতিমধ্যে ক্লাবের কাগজপত্র ঘাটতে আরম্ভ করে দিয়েছে একটা চামড়ায় বাঁধানো মোটা খাতার প্রথম পাতাটি খুলে সে এই শব্দটা উচ্চারণ করেছে আমার কাছে শব্দটা নতুন ন আমি সামারবিলের দিকে এগিয়ে গেলাম সে চেয়ারে বসে পড়েছে খাতা তার সামনে টেবিলের উপর খোলা খাতার প্রথম পাতায় লাল কালিতে লেখা হিপনজেন সংক্রান্ত নয় ক্রস তার তলায় লেখায় কাজ আর তার নিচে আজ থেকে চার বছর আগের একটা তারিখ আমরা দুজনে একসঙ্গে খাতাটা দেখতে লাগলাম কয়েক পাতা পড়তেই কাজের বৈজ্ঞানিক চ হ্যান সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ রইল না এই সব গাণিতিক ও রাসায়নিক ফর্মুলায় কোনো বুঝুকি নেই কিন্তু কি পদার্থ এই রিপোনজেন নামের র্যাটিং উৎপত্তি ধরে নিলে মানে দ্বারায় সম্মোহনজনক একটা কিছু ঘুমপাড়ানি ওষুধ মন্দাদানো কোনো প্রক্রিয়া বা ওই জাতীয় কিছু কি খাতার প্রথম কয়েক পাতা জুড়ে একটা প্রস্তাবনা ক্রমবর্ধমান অবিশ্বাস আর আতঙ্কের সঙ্গে আমরা দুজনে লেখাটা পড়ে শেষ করলাম আলেকজান্ডার আলয়সিয়াস ক্লাক এই প্রস্তাব নেয় তার আসল কাজ বা শেষ অ্যাডভেঞ্চারের কথা বলেছেন সে কাজটা আর কিছুই না সারা পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা সারা বিশ্বের লোক থাকবে তার পায়ের তলায় জগতের যেখানে যত মিউজিয়াম যত লাইব্রেরি যত সংগ্রহশালা যত আর্ট গ্যালারি আছে তার সমস্ত অমূল্য সম্পদ এসে যাবে তার আওতার মধ্যে এই জিনিসটা সম্ভব হবে ওই হিপনোজেনের সাহায্যে ক্লাডের আবিষ্কার এই হিপনোজেন হল একটি বাষ্পীয় পদার্থ এই বাষ্পীয় পদার্থ বা গ্যাসটি করে একটা শহরের উপর ছোর ইয়ে দেওয়া যাবে তার দুটি সহজ উপায় কাক নোনা করেছেন এক হল পাইপের সাহায্যে অন্যটা প্লেন থেকে বোমা ফেলে বোমা হবে প্লাস্টিকের তৈরি মাটির কাছাকাছি এলে সে বোমা থেকে গ্যাস আপনি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে এতে ফল কি হবে তার আন্দাজ পাওয়া যায় ক্লাডের দেওয়া একটা হিসেব থেকে এই গ্যাসের একটি কণা বা মলিকিউল একজন মানুষের নিঃশ্বাসের সঙ্গে তার দেরে প্রবেশ করলে সে মানুষ চব্বিশ ঘন্টার জন্য সম্মোহিত বা রিপোনোটাইজ হয়ে যাবে লন্ডন নিউইয়র্কের মতো একটা গোটা শহরের লোককে এক বছরের জন্য রিপোনোটাইজ করতে একটা বোমাই যথেষ্ট অথচ সুবিধে এই যে এ বোমায় শহরের কোনো ক্ষতি হবে না কিন্তু সেই শহরের লোকের মন একবার দখল করতে পারলে তাদের উপর কর্তৃত্ব করার আর অসুবিধে কোথায় কাজের এই সাংঘাতিক পরিকল্পনার কথা পড়ে আমাদের দুজনেরই কপালে ঘাম ছুটে গেছে এসব কথা সত্যি না পাগলের প্রলাপ তাই ভাবছি এমন সময় একটা অস্ফুত
চিৎকারে আমাদের দৃষ্টি ঘুরে গেল ঘরের অন্য দিকে দূরে একটা খোলা দরজার সামনে হাত দুটোকে পি ছিয়ে কোমর বাকি সরম ফ্লাশের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে হেক্টর পাপাডুপুর আমরা দুজনে দৌড়ে গেলাম তার দিকে পাপাডুপুর পিছিয়ে যেতে আমরা দাঁড়ালাম দরজার মুখে এখানে জানোয়ারের গন্ধ তিতম কারণ স্পষ্ট পাশের ঘরে এ ঘরটা অপেক্ষাকৃত ছোট আমাদের থেকে হাত পাশের দূরে এক জোড়া জ্বলন্ত সবুজ চোখ প্রায় নিষ্পলক বৃষ্টিতে চ এ আছে আমাদের দিকে এ ঘরটা আরো বেশি অন্ধকার কারণ এতে একটি মাত্র স্থাইলাইট আমার টর্চটা জানিয়ে জোড়া চোখের দিকে ফেলতে একটা রক্ত হিম করা দৃশ্য আমাদের সামনে ফুটে উঠল একটি ব্ল্যাক প্যান্থার দাঁড়িয়ে রয়েছে ঘরের মাঝখানে তার দৃষ্টি শতান আমাদের দিকে ব্যাগ শ্রেণীর এই বিশেষ জন্তুটা যে কতখানি হিংস হতে পারে সেটা আমার অজানা নয় পাপাডুপুল একটা অদ্ভুত গোমানির শব্দ করে মাটিতে পড়ে গেল প্যান্থারের ভাবগতিকে একটা অস্বাভাবিকত্ব লক্ষ্য করে আমার মনে একটু সাহস হল আমি জানোয়ারটার দিকে এগিয়ে গেলাম সামার বিল আমার কাজ ধরে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু আমি গ্রাহ্য করলাম না আমি এগিয়ে গিয়ে প্যান্থারটার সামনে হাঁটু গাড়ে বসলাম কোনো হিংস জানোয়ার যে মানুষের দিকে এমন ফ্যাল ফ্যাল বৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে পারে সেটা আমার ধারণা ছিল না আমি তার চোখের ঠিক সামনে ধরলাম আমার তরচা সেই চোখের চাহনি নিরীহ বললে ভুল হবে বরং নিবেদী বললে হয়তো সত্যের কিছুটা কাছাকাছি যাওয়া যেতে পারে এ জানোয়ার পো ওখা হয়ে গেছে এ যেন কারুর আদেশ পালন করার জন্যই অপেক্ষা করছে এর নিজস্ব শক্তি বা গরজ বলে আর কিছু নেই আরো একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম বাঁধের গলায় ফিতয় বাধা একটা কার্ড তাতে ছ মাস আগের একটা তারিখ বুঝলাম ওই দিনেই প্যান্থারটির উপর ক্র্যাগের ওষুধ প্রয়োগ করা হয়েছিল সমার দিন ইতিমধ্যে তার নিজের টর্চের আলো ফেলেছে ঘরের অন্য দিকে অবাক হয়ে দেখলাম ঘরের চারিদিকে সারি সারি কাছের বাক্স প্রত্যেকটি বাক্সে একটি করে মারাত্মক পানি তাদের বেশিরভাগই পোকামাখা বা সরিষ্রিত জাতীয় আমি প্রথম বাক্সটার দিকে এগিয়ে গেলাম কাচের উপরে তারিখ সমেত লেবেল কাচের ভিতরে সমস্ত বাক্সটা জুড়ে কুন্দলি কাটিয়ে পড়ে আছে একটা কালকেমকে সাপটা আমায় দেখে মাথা তুলল কিন্তু ফোনা তুলল না আমি বাক্সের ঢাকনা খুলে হাতটা ভিতরে দুটিয়ে সাপটাকে খানিকটা বাইরে বার করলাম সে সাপের মধ্যে মানুষের প্রতি আক্রোশের কোনো চিহ্ন নেই আমি সাপটাইকে আবার বাক্সে পুরে কাটনাটা বন্ধ করে দিলাম ঘড়িতে দেখি প্রায় শ তিনটে আমাদের ব্রিগ বন্ধুটির এখন কি অবস্থা বাইরে এসে দেখি সে কাপের থেকে উঠে একটা চেয়ারে বসেছে বললাম এবার তো ঘরে ফিরতে হয় কাল আবার কাজ আছে সকাল আটটায় ডাব করবে পাপাডুকুল সামার দিকে ভরতা চোখ তুলে বলল কাজ যদি সত্যি বেঁচে ওঠে আমি বললাম তাহলে আর কি তাহলে মানতেই হবে যে তার মতো বড় বৈজ্ঞানিক আর পৃথিবীতে নেই কিন্তু তার এই গ্যাস যদি সে আমাদের উপর প্রয়োগ করে সেটার উপক্রম দেখলে বুদ্ধি খাটিয়ে তাকে নিরস্ত করতে হবে আমাদের তিনজনের মাথা এক করলে কি আর একটা উপায় বেরোবে না শঙ্কু সামার বিল আমার পিঠে হাত দিয়েছে তার দৃষ্টি একটা বিশেষ স্টিল ক্যাবিনেটের দিকে তার দেরাজগুলোর একটার উপর সামার বিলের টর্চের আলো দেরাজের গায়ে লেবেল মারা এইচ মাইনাস ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারছি কি সামার বিল প্রশ্ন করল আমি বললাম বোধ হয় পারছি ফিকোনোজেনের প্রভাব দূর করার ওষুধ সামার বিল এগিয়ে গিয়ে দেরাজটা খুলল আমি তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম দেরাজের মধ্যে তুলোর বিছানার উপর অতি সাবধানে স্বর্ণ অবস্থায় রাখা হয়েছে একটিমাত্র শিশি হোমিওপ্যাথিক ওষুধের শিশির চেয়ে সামান্য একটু বড় ক্রিস্টাল বলল সামার বিল ঠিকই বলেছে শিশির মধ্যে সাদা গুঁড়ো শিশি বার করে ছিপি খুলতেই এক চালক খুব মিষ্টি গন্ধ নাকে প্রবেশ করল তৎক্ষণাৎ ছিপিটা বন্ধ করে দিল সামার বিল আমি ঠিক করেছিলাম পাশের ঘরের কোনো একটা সম্মোহিত প্রাণীর উপর জিনিসটা পরীক্ষণ করে দেখব কিন্তু সেটা আর হল না ঘরে একটি চতুর্থ প প্রাণীর আবির্ভাব ঘটেছে এতই নিঃশব্দে যে আমরা কেউই টের পাইনি সামার বিলের টর্চটা ডান দিকে ঘুরতেই সেটা গিয়ে পরল প্রাণীটার উপর অগিন খোলা দরজার সামনে দন্দ্রামান যে গলায় ক্রাদের মৃত্যু সংবাদ শুনেছিলাম সেই একটি গলায় বিশাল ঘরটা গামগাম করে উঠল তোমরা অন্যায় করেছ আমার মনিব অসন্তুষ্ট হবেন এখন ঘরে ফিরে যাওয়া অন্যায় আমরা সত্যি করেছি যদিও তার জন্য দায়ী প্রধানত আমাদের গ্রিক বন্ধুটি অনন্য পায় হয়ে আমরা তিনজনের দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম ও দিনের কাছাকাছি পৌঁছাতে তার ডান হাতটা সামার বিলের দিকে এগিয়ে এল সামার বিল সুবোধ বালকের মতো তার হাতের শিশিত অদিন এর হাতে দিয়ে দিল অদিন সেটি তার আলখাল্লার পাশের পকেট দুটিয়ে দিয়ে দরজার দিকে ঘুরল আমরা তিনজন তাকে অনুসরণ করে করিদোর পেরিয়ে সিঁড়ি উঠে আমাদের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম 
অ্যাটের পর এক তিনজনকে যার যার ঘরে পৌঁছে দিয়ে অরিন যেভাবে এসেছিল আবার সেইভাবে নিঃশব্দে করিডোর দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল হরিতে পৌনে চারটা দেখে আমি আবার বিছানায় শুলাম আমি জানি এই বিভীষিকাময় অবস্থাতে আমার ঘুম হবে না কিন্তু চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকলে চিন্তার সুবিধা হবে এইটা ঘন্টায় যা দেখলাম যা শুনলাম তা নিয়ে অনেক কিছু ভাবার আছে চোদ্দই মে কার তার শেষ অ্যাডভেঞ্চারের কথা বলেছিল ঘটনা যেভাবে এগোচ্ছিল তাতে মনে হচ্ছিল আমাদের পক্ষেও এটা হবে আমাদের জীবনের শেষ অ্যাডভেঞ্চার সেটা যে হয়নি সেটার একমাত্র কারণ না সেটা যথাসময়ে বলব ঘটনাপন করা রক্ষা করা উচিত আমি সেটাই চেষ্টা করব সাতটায় নিউজ এসে ব্রেকফাস্ট দিল আটটায় আমার ঘরের লুকুনো স্পিকারটায় আবার সেই কণ্ঠস্বর মাস্টার তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন অনুগ্রহ করে তার ঘরে এসো সিঁড়ির মুখটাতে তিনজন একসঙ্গে হয়ে পরস্পরকে শুকনো গুড মর্নিং জানিয়ে নিচে রওনা দিলাম কারুর মুখে কথা নেই ওপারপুর স্মৃতিমতো অস্থির ও না ভাইস দেখলাম ও ভালো করে দাড়িটা পর্যন্ত কামাতে পারেনি পেট ভরে ব্রেকফাস্ট করেছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ যাই হোক তাকে আর প্রশ্ন করে বিব্রত করব না কাজের ঘরের জানালার পথগুলো শরীরে রোদ রুখতে দেওয়া হয়েছে এখন ঘরের আনাচে কানাচে আর অন্ধকারের কোনো চিহ্ন নেই হাতের উপরে রোদ এসে পড়েছে এমনকি ক্রাগের মুখেও সে মুখ যে মৃত ব্যা অতির মুখ সেটা আর বলে দিতে হয় না ওদিন খাতের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল এবার সে তার মনিবের মৃতদেহ অনায়াসে দু হাতে তুলে নিয়ে আমাদের দিকে ঘর ফিরিয়ে বলল হলো মি আমরা আবার সার বেঁধে তাকে অনুসরণ করলাম তিনটে দীর্ঘ করিডোর পেরিয়ে দুর্গের একেবারে অপর প্রান্তে একটা খোলা দরজা দিয়ে দুটে দেখি সামনেই একটা সিঁড়ি পাখ এই নিচের দিকে নেমে গেছে কাজের এই বিশেষ ঘরটি তাহলে ভূগর্ভে ত্রিশ ঢাপ সিঁড়ি নেমে ওদিনের পিছন পিছন আমরা যে ঘরটাতে পৌঁছলাম সে রকম ঘরের কথা একমাত্র উপন্যাসই পড়া যায় এ ঘরে প্রাকৃতিক আলো প্রবেশের কোনো পথ নেই তার বদলে রয়েছে নীলাভ বৈদ্যুতিক আলো ঘরের মাঝখানে একটা অপারেটিং টেবিল তারই উপরে সেরযুক্ত আলোটি জ্বলানো রয়েছে টেবিলটাকে ঘিরে রয়েছে নানা রকম কাচের টিউব ইলেকট্রো ইন্ডিকেটর এটা ওটা চালানো ও বন্ধ করার জন্য সুইচ ও বোতাম মৃতদেহের মাথার উপর পুড়িয়ে দেবার জন্য একটা তারযুক্ত হেলমেট অপারেটিং টেবিলের পায়ের দিকে আরেকটা তেপা টেবিলের উপর নানা রকম ওষুধপত্র প্রত্যেকটির জন্য একটি করে আলাদা রোমের বোতল এসব জিনিসের কোনোটাই আমার কাছে অপরিচিত নয় কিন্তু সব জিনিস একসঙ্গে একটা মরা মানুষের উপর প্রয়োগ করলে কি ফল হতে পারে তা আমার জানা নেই ওদিন কাজের মৃতদেহ অপারেটিং টেবিলের উপর শুয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল আমাদের দৃষ্টি এবারে চলে গেছে টেবিলের পাশে টামানো একটা চার্টের উপর তাতে পরিষ্কার এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লেখা রয়েছে আমাদের এখন কি কি করণীয় চার্টে শরীরটাকে তিনবারে ভাগ করা হয়েছে উপরভাগ অর্থাৎ মাথা মধ্যভাগ অর্থাৎ হাত থেকে কোমর আর নিম্নভাগ অর্থাৎ কোমর থেকে পায়ের পাতা ফাইভ মিনিটস টু গো একটা নতুন কণ্ঠস্বরে আমরা তিনজনে চমকে উঠলাম এইবারে চোখ গেল ঘরের এক কোণের দিকে আর একটি দীর্ঘকায় দানব সেখানে দাঁড়িয়ে আছে ওদিনেরই মতো পোশাক যদিও আলখাল্লার রং লালের বদলে গাড়ো নেই আরেকটা তফাতে হল এই যে এর হাতে একটা অস্ত্র রয়েছে একটি অতিকায় হাতুড়ি থর আমি আর সামার বিল প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলাম বড়ের কুরানে দেবতাদের মধ্যে থরের স্থান ওদিনের পরেই আর থরের বিখ্যাত হাতিয়ার হাতুড়ির কথা তো সকলেই জানে বুঝলাম এই বিশেষ গবেষণাগারটির তদার্থের ভার এই থরের উপরেই অপারেশন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় কিনা সে দিকেও দৃষ্টি রাখবে এই থরি আমরা আর সময় নষ্ট না করে আমাদের কর্তব্য স্থির করে ফেললাম নানান দুশ্চিন্তা সত্ত্বেও এই অভাবনীয় এক্সপেরিমেন্টের ফলাফল সম্পর্কে একটা অদম্য কৌতূহল বোধ করছি সামারবিলকে বললাম আমি মাথার দিকটা দেখছি তুমি মাঝখানটার ভার নাও আর পাপার উপর স্পাইড দিক কথাটা বলা মাত্র পাপার উপর সের মধ্যে একটা আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম সে যেন মরিয়া হয়ে বলে উঠল দোহাই তোমার আমাকে ছেড়ে দাও এই জিনিস আমার দ্বারা হবে আমরা দুজনেই অবাক লোকটা বলে কি হবে না মানে আমি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বেশ জোরের সঙ্গে বললাম তুমি নিজে বৈজ্ঞানিক হয়ে এই পরিষ্কার ভাষায় লেখা এই সামান ও নির্দেশগুলো মেনে কাজ করতে পারবে না পাপা রকুল গভীর অপরাধের দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বলল আমি বৈজ্ঞানিক নই বৈজ্ঞানিক আমার ভাই হেক্টর আমার জমজ ভাই সে এখন অসুস্থ অ্যাথেন্সের হাসপাতালে রয়েছে কাজের নেমন্তন্ন পেয়ে আমি হোক্তরের পরিবর্তে চলে এসেছি শুধু লোভে করে কিসের লোভ দামি জিনিসের লোভ আমি জানতাম কাজের মহামূল্য সংগ্রহের কথা ভেবেছিলাম এই সুযোগ 
সামারদিল তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠল তুমি কি নিকোলা পাপাটোপুস যে বছর দশেক আগে হল্যান্ডের রাইট মিউজিয়াম থেকে গিয়ে কুচের একটা ছবি চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গিয়েছিল আমাদের ব্রিক বন্ধুটির মাথা হ্যাট হয়ে গেল টু মিনিটস টু গো জগম্বীর স্বরে বলে উঠল খর সিঁড়ির দরজার পাশেই একটা কাঠের চেয়ার ছিল পাপাটোপুস সেই চেয়ারে গিয়ে বসে পড়ল সত্যি কথাটা বলে ফেলে তাকে যেন খানিকটা ভারমুক্ত বলে মনে হচ্ছে আমরা দুজনে কাজে লেগে গেলাম কাজটা আমাদের কাছে খুব কঠিন নয় তাই তিনজনের জায়গায় দুজন হলেও বিশেষ অসুবিধা হবে না দু মিনিটের মধ্যেই চারটের নির্দেশ অনুযায়ী সবকিছু রেডি করে ফেললাম ঘড়িতে যখন নোটা তখন ঘরের কণ্ঠে নির্দেশ এল নাও প্রেস দা সুইচ আমরা প্রস্তুতি ছিলাম টেবিলের ডান পাশে জ্বলন্ত লাল বাল্বের নিচে সাদা বোতাম কাটি দিলাম পেপার সঙ্গে সঙ্গে একটি তীক্ষ্ণ কম্পমান বাসির মতো শব্দ আর তার সঙ্গে একটা গুরুগম্ভীর স্বরে সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত তিব্বতী মন্ত্রের মতো শব্দে ভূগর্ভস্থত ল্যাবরেটরিটা বমবম করতে লাগল দ্বিতীয় শব্দ তা যে কোথা থেকে আসছে তা বুঝতেই পারলাম না আমি এতক্ষণে ভালো করে মৃতদেহটার দিকে দেখবার সুযোগ পেলাম টেবিলের উপর রাখা শীর্ণ হাতের শিরা উপশিরা আর রক্তের অভাবে পাংশুতে হয়ে যাওয়ার মুখের অজস্র বলিরেখা দেখে লোক তার বয়স প্রায় দেড়শো বেবে নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে না দেহ এখন অনর অসার হয়ে পড়ে আছে টেবিলের উপর মাথার ওপ পর দিকটা হেলমেটে থাকা সেই হেলমেট থেকে সতেরোটা ইলেকট্রোড বেরিয়ে এদিকে ওদিকে চলে গেছে দেহের সবঙ্গে সাদা চাদরে থাকা কেবল মাথা হাত দুটো আর পায়ের পাতাটা বাইরে বেরিয়ে আছে কপালের দুপাশে গলার দুপাশে এবং হাত ও পা থেকে আরও টিউব বেরিয়ে এদিকে ওদিকে গেছে শরীরের অনাবৃত অংশের বারোটা জায়গায় চামড়া ভেদ করে চিনে একুপাংচারের কায়দায় পিং খুঁটে দেওয়া হয়েছে আমরা জানি বারোটার আগে কিছু হবে না তারপরেও কিছু হবে কি না সে বিষয় আমার এখনো সন্দেহ আছে কারণ যন্ত্রপাতির মধ্যে বাইরে থেকে কিছু অভিনবত্ব চোখে পড়ে না একমাত্র নাকের ফুটো দিয়ে টিউবের সাহায্যে কি জাতীয় তরল পদার্থ ফোটা ফোটা করে দেড়ের মধ্যে চালান দেওয়া হচ্ছে সে সেটা আমি জানি না সত্যি বলতে কি এমনিতে বিশ্বাস একেবারেই হতো না কিন্তু আজ ভোর রাত্রিরে হিংস জানোয়ারের উপর হিপনোজেনের যে প্রভাব লক্ষ্য করেছি তাতে কাদের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ থাকে না অন্যমনস্কতার জন্য এতক্ষণ খেয়াল করিনি হঠাৎ দরজার দিকে চোখ পড়াতে দেখি পাপাটকুল সুধাও পালালো নাচি লোকতা সামার দিল অবাক বলল হয়তো দেখবে এই ফাঁকে দেওয়াল থেকে এটা সেটা সরিয়ে বাক্সে পড়ছে পাপি দপুরসকে দেখে প্রথম থেকেই মনে একটা সন্দেহের ভাব জেগেছিল অনুমান মিথ্যে নয় জেনে এখন বরং খানিকটা নিশ্চিন্তই লাগছে ঘড়িতে এগারোটা পেরোতে বুঝতে পারলাম আমার মন থেকে অন্য সমস্ত চিন্তা দূর হয়ে গিয়ে মনটা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে ওই মৃতদেহে একটা সবুজের আভাস লক্ষ্য করছি ক্রাগের সারা মুখের উপর সামার দিল আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে তো আর হাতটা সে আমার হাতের উপর রাখল হাত ঠান্ডা সামার দিলের মতো মানুষও আজ এই মুহূর্তে দুর্বল হওয়ার তো আমি তার হাতের উপর পাল্টা চাপ দিয়ে তার মনে সাহস সঞ্চার করার চেষ্টা করলাম থরের দিকে চেয়ে দেখলাম সে ঠিক সেইভাবেই দাঁড়িয়ে আছে অধীনের মতো এর চোখে পলক নেই বারোটা বাজতে যখন পাঁচ মিনিট বাটি তখন লক্ষ্য করলাম আমারও হৃৎস্পন্দন বেশ খানিকটা বেড়ে গেছে তার একটা কারণ অবশ্য এই যে থর এবার তার স্বাভাবিক জায়গা ছেড়ে চারটি বিশাল পদক্ষেপে একেবারে আমাদের দুজনের ঠিক পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে একটা যান্ত্রিক শব্দের সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম হাতুড়ি সমেত তার হাতটা আস্তে আস্তে উঠে একটা জায়গায় এসে থেমে রইল অর্থাৎ এই চরম মুহূর্তে আমাদের দিক থেকে কোনো গলদ হলেই হাতুড়ি আমাদের মাথায় এসে পড়বে ঠিক এক মিনিট বাতি থাকতে থরের কণ্ঠে শুরু হল এক অদ্ভুত আবৃত্তি সে তার মনিবকে ফিরে আসতে বলছে মাস্টার কাম ব্যাক মাস্টার কাম ব্যাক মাস্টার কাম ব্যাক এদিকে অন্য শব্দ সব থেমে আসছে সেই কম্পমান বংশীধ্বনি সেই তিব্বতির স্তোত্র একটা দুর্মুষ পেটার মতো শব্দ আধা ঘন্টা আগে আরম্ভ হয়েছিল সেটাও এখন নমে সে সব মুছে গিয়ে শুধু রয়েছে থরের কণ্ঠস্বর আমি আর সামার বীর সম্মরিতের মতো চেয়ে আছি ক্রাগের মৃতদেরের দিকে চামড়ার সবুজ ভাবটা দ্রুত মিলিয়ে আসছে আমাদের চোখের সামনে তার বদলে লালের প্রলেপ পড়ছে ক্রাগের মুখে ওমে সে লাল বেড়ে উঠল সেই সঙ্গে অলৌকিক বেলকির মতো মুখের বলিরেখাগুলো একে একে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল ওই যে হাতের শিরায় স্পন্দন শুরু হল আমার দৃষ্টি টেবিলের পিছনে দেয়ালের গায়ে চলানো বৈদ্যুতিক ঘড়িটার দিকে সেকেন্ড হ্যান্ডটা টিক 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 করে এগিয়ে চলেছে বারো রদিকে আর পাঁচ সেকেন্ড আর চার তিন দুই এক মাস্টার থরের উল্লাসের সঙ্গে সঙ্গে একটা বিকট পৈশাচিক চিৎকারে আমরা দুজনে ছিটকে পিছিয়ে টাল হারিয়ে পড়লাম থরের পায়ের তলায় 
সেই অবস্থাতেই দেখলাম আলেকজান্ডার আলয়সিয়াস ক্লাবের দ্রুত শীর্ণ হাত সজরে নিজেদের বন্ধনমুক্ত করে শূন্যে প্রসারিত হল তার কর্মহূর্তে ক্লাবের দেবের উপরার্ধ শতান সোজা হয়ে বসল খাটের উপর বিশ্বাস হল বিশ্বাস হল ক্লাবের আস্থালনে অপারেটিং রুমের কাছের জিনিস সঞ্জনী করে উঠল আমি যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক সে কথা বিশ্বাস হল আমরা দুজনেই চুপ এবং ক্লাবে যে মৌনম সন্মতি লক্ষণম বলে ধরে নিলেন সেটা বেশ বুঝতে পারলাম কারণ তার মুখে ফুটে উঠল এক পয়সা ঠিক হাসি কিন্তু পর মুহূর্তে সে হাসি মেলি এ গেল সে এক দৃষ্টি আমাদের দুজনের দিকে দেখছে তারপর তার দৃষ্টি চলে গেল দরজার দিকে পাপা দুপুর তাকে দেখি না কেন এতক্ষণে খেয়াল হয়েছে কারের কোথায় পাপা দুপুর তিনি এবার প্রশ্ন করলেন সে তোমাদের সাহায্য করেনি সে ভয় পাচ্ছিল বলল সামারবিল তাকে আমরা রেহাই দিয়েছি কাজের মুখ থমথমে হয়ে গেল কাপুরুষের শাস্তি একটাই সে বিজ্ঞানের অবমাননা করেছে পালিয়ে গিয়ে মুখের মতো কাজ করেছে সে কারণে দুর্গে প্রবেশদার আছে কিন্তু পলায়নের পথ নেই এবার কাজের দৃষ্টি আমাদের দিকে খুলল খুব চলে গিয়ে সেখানে দেখা দিল এক অদ্ভুত কৌতুকে ভাব টেবিল থেকে ধীরে ধীরে নেমে সে আমাদের সামনে দাঁড়াল তার দৃপ্ত ভঙ্গিতে বুঝলাম সে পুনর্জীবনের সঙ্গে সঙ্গে পুনর্যৌবন ফিরে পেয়েছে তার বলার সরে আর বাধবকের কোনো চিহ্ন নেই থলার অধীনকে দিয়ে আর কোনো প্রয়োজন নেই আমার গুরুগম্ভীর স্বরে বললেন কাক তাদের জায়গা নেবে এখন তোমরা দুজন যান্ত্রিক মানুষের নিজস্ব বুদ্ধি সীমিত তোমাদের বুদ্ধি আছে তোমরা আমার আদেশ মতো কাজ করবে যে লোক সারা বিশ্বের মানুষের উপর কর্তৃত্ব করতে চলেছে তারই অনুচর হবে তোমরা ফ্র্যাঙ্ক কথা বলতে বলতে এক পাশে সরে গিয়ে একটা ছোট ক্যাবিনেটের দরজা খুলে তার থেকে একটা জিনিস বার করেছেন একটা পাতলা রবারের মুখোশ সেটা মাথার উপর দিয়ে গলিয়ে পরে ক্রায় তার ডান হাতটা একটা সুইচের দিকে প্রসারিত করলেন আমি জানি সুইচটা টিপলে কোনো অদৃশ্য জাজরি বা নালের মুখ থেকে একটি সর্বনাশা গ্যাস নিগত হব এবং তার ফলে আমরা চিরকালের মতো মাস্টার ক্রাগের হাত সুইচের কাছে এসে থেমে গেল সিঁড়ির মুখে নীলসে এসে হাঁপাচ্ছে তার চোখে বিহবল বৃষ্টি প্রফেসর পাপা দুপুর পালিয়েছেন পালিয়েছে তার যেন এ কথাটা বিশ্বাস করতে পারছে না ইয়েস মাস্টার প্রফেসর সেই বন্ধ ঘরের সামনে গিয়েছিলেন দরজার তালা ভাঙা তাই হেন্ডিক সেখানে পাহারা দিচ্ছিল হ্যানরিকের হাতে রিভলভার ছিল প্রফেসর তাকে দেখে পালায় ফেন্ডিক কিছু নেয় প্রফেসর দুর্গের পশ্চিম দেয়ালের বড় জানালাটা দিয়ে বাইরে কার্নিসে লাফিয়ে পড়েন প্রফেসর অত্যন্ত ক্ষিপ্র অত্যন্ত নীলসের কথা শেষ হলো না একটা নতুন শব্দ শোনা যাচ্ছে এই শব্দ এতই অপ্রত্যাশিত যে কাগো হতচকিত হয়ে সুইচ থেকে হাত সরিয়ে নিয়েছে শব্দটা এবার আরো কাছে নীলসের মুখ কাগজের মতো সাদা সে দরজার সামনে থেকে ছিটকে সরে এল কর্মহূর্তে একটা পোকান ধুমকার দিয়ে সিঁড়ি থেকে এক লাফে ল্যাবের ওতরি প্রবেশ করল একটা জানায় আর ঘরের নীল আলো তার ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মসৃণ রোমস দেরে প্রতিফলিত তার গলায় এখনো জুলছে সেই তারিখ লেখা কার্ড একটা অদ্ভুত গোমানির শব্দ বেরোচ্ছে ক্রাগের মুখ থেকে সেই শব্দ অতি কষ্টে উচ্চারিত দ্রুত নামে পরিণত হল অদিন থর কার্ড খেচাতে গিয়ে পারলেন না এদিকে থর নিথর নিষ্পন্দ সামারবিল ফিলের হাত থেকে বিশাল হাতুড়িটা বার করে নিল দুহাতে সেটাকে শক্ত করে ধরে দু পা পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়াল জানোয়ার আমাদের আক্রমণ করলে ওই হাতুড়িতে আত্মরক্ষণ হবে না জানি আরো ও জানি যে জানোয়ারের লক্ষ্য আমাদের দিকে নয় সে এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছে তারই দিকে যে এত দিন তাকে বোকা বানিয়ে রেখেছিল বিপদের চরম মুহূর্তে আমার মাথা আশ্চর্য রকম পরিষ্কার থাকে সেটা আগেও দেখেছি কাজের ডান হাত সুইচের দিকে এগোচ্ছে দেখে এবং সে গ্যাসের সাহায্যে বাঘ সমেত আমাদের দুজনকে বিধ্বস্ত করতে চাইছে জেনে আমি বিদ্যুৎ দেবে এক হ্যাচক টানে তার মাথা থেকে মুখোশটা খুলে ফেললাম আর সেই মুহূর্তে ব্ল্যাক প্যান্টারও পরল তার উপর রাখিয়ে উর্ধ্বশ্বাসের সিঁড়ির দিকে দৌড়ে যাবার সময় শুনলাম কাজের অগ্রেদী আর্তনাদ আর তার কর্মহূর্তেই শুনলাম পরিচিত গলায় আমাদের নাম ধরে ডাক শঙ্কু সামার দিল আমরা উপরের করিডরে পৌঁছে গেছি কিন্তু পাপার উপর থেকে ডাকছে সেটা চট করে ঠাহর হল না এই গোলকধাধার ভিতরে শব্দের উৎস কোন দিকে সেটা সব সময় বোঝা যায় না সামনের ডাইনে একটা মোড় সেটা ঘুরতে সেই নিষিদ্ধ দরজা পরল সেটা এখন খোলা তার সামনে পা ছড়িয়ে রক্তাক্ত দেরে মরে পড়ে আছে একটি লোক বুঝলা ম ইনি হেন্ডিক এবং ইনি প্যান্থারের প্রথম শিকার করিডোরের মাথায় এবার দেখা গেল পাপা দুপুরকে সে খানিকটা এসে থমকে থেমে ব্যস্তভাবে হাত ছানি দিয়ে চিৎকার করে উঠল চলে এসো রোড ক্লিয়ার
আমরা তিনজনে তিনটে ঘর পেরিয়ে ওয়েটিং রুমের দরজা দিয়ে কেল্লার বাইরে এসে পড়লাম পাপাডুপুরসের হাতের রিভলোভারটি আগে নিঃসন্দেহে রেখে নরিকের হাতে ছিল ওই একটি রিভলোভারে পলায়ন পথের সব বাধা দূর হয়ে ফেল এবং ওই একটি রিভলোভারে ওপেলের ড্রাইভার পিয়ে নির্ভালকে বসে এনে তিনজনে গাড়িতে চেপে রওনা দিলাম অস্ত্র এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে পাসপোর্ট এবং রিটার্ন টিকিট সন্ধেই আছে সুতরাং আর কোনো বাধা নেই কম্পাউন্ড পেরিয়ে নেট পেরিয়ে বাইরের রাস্তায় পড়ে পাপাডুপুর সে প্রশ্ন করলাম ব্যাপার তা কি জানালা তককে তো পানি সে নামলে তারপর পাপাডুপুর তার হাতের অস্ত্রটি মোটরচালকের দিক থেকে না নামিয়েই বলল অত্যন্ত সহজ কার্নিসে নেমে সোজা গিয়ে হাজির হলাম চিড়িয়াখানার ঘরের বাইরে তারপর পাথরের খাজে হাতা আর পাবুজের শ হাইলাইট পৌঁছাতে আর কতক্ষণ তারপর আমি আর সামার দিন সমসরে প্রশ্ন করলাম তারপর আর কি সঙ্গে শিশি ছিল শিপি খুলে স্কাইলাইটের মধ্যে দিয়ে হাত গুটিয়ে মাইনাসের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলাম আমরা দুজনেই অবাক বললাম তোমার সঙ্গে শিশি ছিল কি রকম কাল তো ওদিন সেটাকে পকেট পুরল পাপার উপর সে ঘন কালো গোফের নিচে দু পারটি সাদা দাঁত দেখা দিল এথেন্সের রাজপথে এক বছরে অন্তত এক হাজার লোকের পকেট মেরেছি ছেলেবেলায় আর একটা অন্ধকার করিডোরে একটা রোবটের পকেট মারতে পারব না এই বলে সে তার বা হাতটি আমাদের দিকে তুলে ধরল অবাক হয়ে দেখলাম সেই হাতে একটা বিশাল হিরের আংটি সাতরণের ছতা বিকীর্ণ করে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে মরা মানুষের হাতের আংটি খুলে নেওয়ার মতো সহজ কাজ আর নেই বলল নিকোলা পাপাডুপুর